Letzte Woche haben wir eine neue Predigtserie hier angefangen. Es geht darum, was habe ich mir da bloß gedacht? Last week we started a new sermon series called What in the world was I thinking? Und uh, heute machen wir weiter mit Teil 2. Today we're going to continue with section two, part 2. Wer war hier letzte Woche hat Teil 1 schon mitbekommen? Who here was here for part 1 last week? Okay, die meisten von euch. Wir, wir haben darüber so uh, uns Gedanken gemacht, wie wir Gottes Frieden erleben in unseren Gedanken, in unseren Herzen. We thought about, we talked about how we can experience God's peace in our thoughts and our lives. Und wir haben auch uh, ja, so, so zwei bestimmte Bereiche angeschaut in diesem Text. We looked at two particular sections of this text. Und wir werden noch mal diesen Text angucken. Es kommt aus Philippe Brief Kapitel 4. We're looking at the text again. It's coming, it comes from the book of Philippians, chapter 4. Und wir zeigen es dann hier an der Leinwand auf Englisch und ich lese das vor auf Deutsch. We'll show it here on the projection screen in English and I'll read it in German. Philippe 4, Vers 4 bis 8. Da steht geschrieben, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist eine ganz tolle Liste hier zum Schluss, oder? That's a really cool list there at the end, isn't it? Ja, schöne Sachen hier. Nice things here. Lass uns beten und dann machen wir weiter. Let's pray and then we'll continue. Herr, ich danke dir für dein Wort. God, I thank you for your word. Ich danke dir für diesen Brief, was vor 2000 Jahren geschrieben wurde. I thank you for this letter which was written over 2000 years ago. Ich danke dir Herr für die für die Gemeinde, die diesen Brief erstmal bekommen hat. I thank you for the the original church which uh, received this letter. Danke Herr, dass dass es so eine Gelegenheit gab, so einen Brief zu bekommen. Thank you that, I, that there was such an opportunity that they could get such a letter. Und dass diesen Brief aufbewahrt wurde, überliefert wurde und wir dürfen das heute lesen und auch Ermutigung dadurch bekommen. And this letter was was protected and received over generations and we were able to read it today. Danke Herr für dein Wort. Thank you for your word. Es ist lebendig und es ändert uns. It's living and it changes us. Amen. Amen. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. The Apostle Paul wrote this letter. Er hat viele Briefe geschrieben. He wrote many letters. Und die meisten Briefe, die wir in dem Neuen Testament haben, kamen von dem Apostel Paulus und was er dann an die verschiedenen Gemeinden geschrieben hat. Most of the letters we have in the New Testament were written by the Apostle Paul. Uh, und uh, wir lesen hier, das, was er an diese Gruppe von Christen in Philippi geschrieben hat. We're reading what he wrote to a group of Christians in Philippi. Und uh, ich finde das eine ganz tolle, uh, tolle Sache hier, was er geschrieben hat. Es geht um den Frieden des Herrn. Now we're reading about a really cool thing that he wrote here about the peace of the Lord. Und er hat gesagt, wie Gottes Friede unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. And he wrote about how God's peace can um, change our, our hearts and our minds. Und das ist unser, es, die, die, es bewahrt unser, unser It Herz. protects our hearts. Ja. Yeah. Und sein Frieden übersteigt auch unseren menschlichen Verstand. And his, his peace transcends human understanding. Und uh, es, gibt, es gibt viele Leute, die auf der Suche sind nach Frieden in ihrem Leben. There are many people who are looking for peace in their lives. Und wir sehen hier, dass Paulus auch etwas dazu sagt. And we see here that Paul also has something to say on it. Und uh, I'm just going to make note to one of our ushers, if you could help, because people will be arriving at a strange time today. So if some ushers could help us at the door. That'd be great. Thanks. Um, weil, wir, weil wir zum ersten Mal heute mit unserem ersten Gottesdienst anfangen, um 9.30 Uhr. Es mag sein, dass einige Leute jetzt gerade kommen, aber die sind auch herzlich willkommen. Aber wir brauchen auch Ordner dann, die, die ihnen helfen. Oder? Ja? Yeah? Gute Idee? Ja, yeah, gute Idee. <lacht> 
Ich finde das so interessant, wie wir als Menschen, wir versuchen Dinge zu tun in unserem Leben, damit wir etwas, damit wir, damit wir diese Veränderung auch erleben können. Uh, I find, ich, sorry. ich finde es interessant, wie wir als Menschen, wir versuchen Dinge in unserem Leben zu verändern. I see, I find it interesting that we as humans try to change things in our lives. Wir brauchen nur die richtige Motivation. We just need the right motivation. Ja? Ich habe letzte Woche da, so euch davon erzählt, wie ich uh, bei einem Training Club uh, mich angemeldet habe. I told you last week how I, how I got a membership at a fitness studio. Und uh, Sport oder Fitness war so meine Motivation. And getting in, in shape was my motivation. Es gab auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich diese schöne Frau hier kennengelernt habe. There was a time in my life when I got to know this beautiful woman. Und da habe ich mich, da habe ich mich viele Gedanken darüber gemacht, was könnte ich vielleicht an mich ändern, damit ich diese das Mädchen ein bisschen besser gefallen oder irgendwie ihre Aufmerksamkeit bekomme. And I thought, what can I do to change myself to get more of her attention? Hast du auch irgendwann diese Motivation erlebt für, für eine Frau oder für einen Mann? Have you ever had that kind of motivation for a man or for a woman? Es ist immer lustig, so ein neues Paar, die kommen zusammen. It's always funny when a, when a couple comes together. Und eine Frau, die, die vorher gar keine Interesse an Fußball oder Champions League hatte, plötzlich so eine Interesse daran sich entwickelt, ja? It's so funny how a woman who previously had no interest in, in soccer or Champions League suddenly is very interested. Oder ein, ein, ein Junge, der vorher kein Interesse an Theater oder Kunst oder irgendwas, was weiß ich, oder einen bestimmten Film oder was, sie, sie plötzlich da, dafür große Interesse daran haben. Oder ein Mann, der plötzlich has uh, interest in, in Kultur und Art, Dinge, die er noch nie erlebt hat. Aber das war sehr interessant. Das waren große war große Vorurteile über die, uh, die Geschlechter. Huh? <laughs> Those were some big prejudices about the sexes there, huh? Okay, Stereotypes. Aber ich denke, die richtige Motivation brauchen wir auch als Christen. I think as Christians we also need the right motivations. Die richtige Motivation, um, um weiterzukommen in unserem Glauben, damit wir auch reifer werden in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Christus. The right motivations to come further, to make progress in our, in our faith as Christians and to become closer to Jesus. Paulus hat hier in diesem Text eine große Motivation ge gezeigt oder erwähnt. Paul shows or, or mentions in this text a very big motivation. Und das ist Gottes Frieden. And that's God's peace. Dass wir wirklich Frieden in unserem Leben haben. That we uh, can finally have peace in our lives, God's peace in our lives. Wir haben letzte Woche so in Vers 4 schon angefangen, da steht, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. We started last week in verse 4, rejoice in the Lord always. I'll say it again, rejoice. Und ich habe da so erklärt, wie, wie wichtig das ist, dass wir eine Mauer, eine unterstützende Mauer in unserem Leben von Anbetung aufbauen. We talked about how um, this is a, a supporting wall, a load-bearing wall in our room of faith. Und es geht um, um Anbetung. And it's about worship. Und ich, ich finde es ganz toll, wie Paulus die Gemeinde hier ermutigt, freut euch und Freut euch immer wieder, nicht nur einmal. I like how Paul emphasized rejoice and, and says again rejoice. He wants to emphasize very very clearly. Ich finde diese, diesen Ausdruck freut euch sehr wichtig für uns als Gemeinde. I think this phrase rejoice is very important for our church. Und auch auf Deutsch das zu lernen, falls man das nicht auf Deutsch schon wisst. Ja. And important to learn in German if you don't know it already. So machen einen Deutschkurs hier heute Morgen. We have a little German lesson today. Guck mal deine Nachbar an. Look at your neighbor. Und sag, freut euch. And say, freut euch. Eigentlich, eigentlich sollst du sagen, freue dich, oder? Actually, you should say, freue dich. Wenn es nur eine Person ist. It's only one person. Yeah. Freue dich, freut euch in dem Herrn. Das brauchen wir. Wir brauchen, wir, wir brauchen diese Erinnerung. Rejoice in the Lord. We, we need this uh, reminder. Und in Vers 5, uh, dann haben wir unsere zweite Mauer angeschaut letzte Woche. In Vers 5, wir haben die zweite Wall. Und Paulus sagte, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Paul says, let your gentleness be evident to all. Und Paulus betont hier, dass unser Umgang mit anderen Menschen so wichtig ist. Paul emphasizes here that our um, relationship and our behavior with other people is very important. Und wenn wir wirklich Gottes Frieden in unserem Leben 
haben möchten, dann brauchen wir auch einen guten Umgang mit anderen Menschen. Es geht nicht immer wieder zum Gottesdienst zu kommen oder Zeit mit Gott zu verbringen und, und, dann, und dann uns fragen, warum habe ich keinen Frieden, wenn ich immer meine Nächste keine Liebe zeigen oder die nur ständig nerven. It's not enough just to um, you know, go to church each week and pray and read your Bible if you're not living in peace with the people around you. Schaue ich auf meine Verletzungen, fokussiere ich auf meine Verletzungen und was, was mir falsch getan wurde oder konzentriere ich mich auf das Gute? Am I concentrated on or am I focused on the things that have hurt me in the past, the things that pay me or am I focused on the things, um, things of God, the, the good things in life? Und das ist wirklich so eine, eine Mauer, eine unterstützende Mauer der Liebe. And it's a really a load-bearing wall of love. Und wir gucken weiter diese Woche unsere dritte Mauer an und das kommt auch Uh, wir, wir finden das zuerst in, in Vers 5. Ich lese das nochmal, Vers 5 bis 7. We're looking at the third wall today. Uh, we're going to start in verse 5 until 7. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Oder man könnte das auch übersetzen. Denkt daran, der Herr ist nah. Uh, it says, think that, uh, believe that the Lord is near. Or it also says, um, yeah, the Lord is near. Und das ist ganz wichtig, weil das, das hat einen großen Einfluss auf unser Glauben. It's very important because it has a very big influence on our faith. Wenn wir, wenn wir irgendwie diese Gedanke oder Vorstellung haben, dass Gott so weit weg ist oder sein Kommen ist auch ganz weit weg, dann haben wir manchmal nicht so diese Motivation. If we believe or sense that God is far away or we think that his coming is far away, then um, it changes our motivation. Aber in Vers 6 steht geschrieben, sorgt euch um nichts sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und sein Friede wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. It, sa it says, verse 6 and 7, uh, Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your request to God and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts And your minds in Christ Jesus. Wir brauchen diese Gewohnheit, wir brauchen diese Mauer des Gebets. We need this habit. We need the, the wall of prayer. Paulus warnt hier vor, vor Sorgen und Angst. Paul warns against worry and fear. Und jeder von uns hat Sorgen und Angst, die wir die, über Dinge, die wir gar nicht kontrollieren können. Um, everyone has concerns and worries about things that they can't control. Ich habe drei kleine Kinder. Ja, klein. Eine ist 14, aber... I have three small children. Okay, one's already 14, but... Sie ist, sie ist verewigt in meinem Kopf aus fünf, ja. Meine Tochter. She'll always be five in my mind. Aber ich, ich denke an meine Kids und manchmal habe ich so ein bisschen... Ja, meine Frau mehr als ich, muss ich ehrlich sein. Aber ich habe Angst manchmal und denke, wo sind die gerade? Wo stecken die? Was machen die? Uh, you know, sometimes I'm afraid of my wife a little bit more than me, honestly, but sometimes I think, you know, where are they? What are they doing? Und da gibt's so Sorgen und Gedanken. Und nope. ich, ich denke auch vor allem für, für die Leute, die ältere Kinder haben. Und, und manchmal hörst du von den Kindern vielleicht nicht zwei, drei, vier Tage am Stück. Du machst schon Gedanken darüber. Was machen meine Kids? And, you know, if you've got older children, sometimes you think it a little bit more. You know, what, what are my kids doing? Where are they? Weil es gibt so Dinge, die außer unserer Kontrolle liegen und wir machen viele Gedanken darüber. Und wenn wir versuchen, alles selber zu herrschen und selber zu kontrollieren und immer, ein, immer die Lösung selber zu finden, dann werden wir nur mit Angst erfüllt sein. But if we always try to control everything and, and plan everything out, we'll just always be filled with fear. Und was toll ist in diesem, in diesem Vers, wenn die Probleme im Leben größer sind, als was wir auch verstehen können oder womit wir damit, wie, wie wir damit umgehen können, es gibt eine Verheißung. But in this verse it says that if there are, are worries or problems in life that are bigger than us, bigger than what we're able to control, there's a promise for that. Es steht da, der Herr kommt bald oder der Herr ist nah. It says, the Lord is coming soon or the Lord is near. Er ist seine Kinder nah. He's close to his kids. Und wir müssen nur unseren Mund öffnen und ihm aus unserem Herzen reden und ihm unsere Sorgen erzählen und ihm weitergeben. All we have to do is open our mouths and open our hearts to him and let him have our 
worries and concerns. Das Wort hier bewahren, dass sein Frieden unsere Herzen bewahren, es bedeutet Wache halten. This word guard um, means to keep guard. Oder to watch. To watch. Yeah. So ich denke so, so Wache halten, der Herr, er guckt zu und er, er beobachtet und er bewahrt uns. Er hält, er, er hält Wache über unser Leben. So he's watching us and he's guarding over us. Und ich denke so über diese Mauer des Gebets, das ist etwas, was auch zum Gewohnheit werden muss. So I think of this, uh, this habit of prayer, it's something that needs to be um, part of our daily lives. Und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, wie viele Tage muss man etwas machen, damit es zur Gewohnheit wird. I was, I, I was talking with Amy this week about how many days you have to do something to repeat something before it becomes a habit. Wie viele Tage? How many days? So ungefähr? Hmm? 30? 20? One day. 21. 21. Ah, 21 für Sandy. Wir haben manche Psychologen sagen 30 Tage, ein Monat. Ich habe auch, hab auch diese Woche tatsächlich gelesen, man, man braucht drei Monate. I read this week, actually, it's uh, three months. Ja, so die Psychologen streiten immer über, was sie denken. Ja? Psychologists write anything they want. <laughs> <laughs> Aber ich denke darüber nach, so wie als ich Student war, habe ich angefangen, wirklich so die, das zur Gewohnheit zu machen, dass ich jeden Tag der Herr suche und, und, und bete und diese stille Zeit mit ihm habe. I think back to when I was a student and I really tried to develop this habit of every day having time with God. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt mit drei äh, zusätzlichen Männern, so Jungs, so Studenten, und die waren nicht gläubig, die waren nicht Christen. I had a communal apartment with a couple other students and they were not Christians. Und äh, ich dachte, okay, ich muss mich daran gewöhnen, ich will ganz früh aufstehen, so 7 Uhr bin ich aufgestanden und da war ich in unserem Wohnzimmer auf meinen Knien und habe gebetet. So I, I said I need to get into this habit, so I woke up every morning at 7 and I was in my apartment and I was on my knees praying. Und der eine von meinen Mitbewohnern, der hat, einen, äh, hat eine Vorlesung um 8 Uhr und so hab 8 ist er dann durch dieses Wohnzimmer gelaufen auf dem Weg zur Dusche. And one of, my, one of my flatmates had a lecture at 8 o'clock in the morning, so of course he got up early and walked right through the living room where I was praying. Und er hat mich gesehen und da auf meinen Knien. And he saw, me, he saw me praying on my knees. Und er machte so. Boom. <laughs> und dann ging weiter. And he walked up behind me and said, boom. And then he kept walking. Er war in der Dusche, dann kam er zurück aus der Dusche, ist nochmal durch unser Wohnzimmer gelaufen, guckte mich an und sagte, boom. Ging wieder ins Zimmer. So then he came out of the shower, walked back to the living room, stopped by me again, said boom, and then walked through back to his room. Das hat er mehrere Tagen gemacht. He did that for many days. Und dann habe ich ihm endlich angesprochen und gesagt, warum machst du denn das? And then one day I asked him, hey, why are you doing this? Ich, ich versuche mal hier zu beten. I'm trying to pray here. Und er sagt, ja, das weiß ich. Yeah, I know. Er sagt, du musst gar nichts sagen, nur weil du da bist. Das ist so ein Zeugnis wie eine Granate hier in unserer Wohnung. Und boom. You know, you don't have to say anything. You just you're just doing it, and it's, in a, it's a, a witness. It's like a, a grenade in our living room. So that's why I say boom. Und er hat es immer wieder gemacht. And he always did it. So ich sage, ich kann hier nicht beten. I, said, I can't pray here anymore. So ich habe eine Kirche ausgesucht. So I look for a church. Ich habe so eine Kapelle ausgesucht und habe ein, tatsächlich eine katholische Kapelle gefunden, ganz nah an der Uni. So I found a, a Catholic church very close to the university. Und uh, ich habe es mir auch eingefahren. Ich bin einer, der der gerne laut betet. And I realized, you know, I'm one that likes to pray out loud. Und das hat schon meine meine Mitbewohner gestört, nur dass ich da leise gebetet habe. Was würde er sich denken, wenn ich laut bete in unserem Wohnzimmer? And you know, it might have it might have bothered my roommates a little bit by me praying, uh, you know, out loud but quietly in my room. But how much would it disturb them if I prayed as loud as I wanted to in our living room? So, so ich habe angefangen in dieser katholischen Kirche jeden Morgen zu beten. So I started praying in this Catholic church every morning. Es war schön, es war ruhig, da war keine da, nur ein paar Kerzen. It was very nice. There was nobody there. Just some, some candles were lit. Und ich, da, ich könnte da laut beten und Gott anflehen und schreien, wie ich wollte, und herumlaufen. I could, um, you know, scream out, pour my heart to God as loud as I wanted, and I um, could walk around and, you know, get really excited. Und ein halbes Jahr später habe ich mitbekommen, dass, uh, dass der Priester dieser Kapelle hat eine kleine Wohnung direkt hinter dem Altar. <lacht> 
Half a year later, I found out that the priest of this church had a little apartment directly behind the altar. Er hat sich bestimmt Gedanken darüber gemacht, was für eine arme Student ist das hier in meiner Kirche jeden Morgen. He probably wondered himself, what kind of a poor student is this in my church every morning? Aber das hat mir geholfen, wirklich das zur Gewohnheit zu machen. But it really helped me to develop the habit. Regelmäßig Gott suchen, beten. To seek God regularly in prayer. Und Paulus sagte weiter in Vers 8, er gibt dann diese ganz tolle Liste. Wir brauchen diese Mauer des Gebets. Paul said in, in verse 8, we, we need this wall of prayer. Aber er geht weiter in Vers 8 und er gibt uns unsere vierte Mauer. In verse 8, he gives us the fourth wall. Steht geschrieben, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig ist. Und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Es ist finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Wenn wir wirkliche oder wahre Veränderungen in unseren Gedanken haben möchten, dann müssen wir uns trainieren, anders zu denken. If we want to have change in our thoughts, then we have to train ourselves to think differently. Und biblisches Denken oder christliches Denken bedeutet, ich konzentriere mich auf solche Sachen, auf das Richtige. And, and, uh, Bi biblisches Denken oder christliches Denken bedeutet, ich fokussiere auf das Richtige. Biblical thinking or Christian thinking means to, I'm going to I'm going to focus on the right things. Biblisches Denken heißt nicht oh denke nicht daran denke nicht daran mach das nicht mach das nicht. Biblical thinking doesn't mean oh don't think about that or that's terrible I can't think about that. But zum Beispiel wenn ich euch jetzt erzähle denk nicht an eine rosa rote Elefant. Now imagine if I told you don't think about a pink elephant. <laughs> Überhaupt nicht. Not at all. Keine Gedanken über rosa rote Elefanten Do in diesem Zimmer. Do not think about a pink elephant. Okay. Denk mal an irgendwas anderes, aber nicht eine rosa-rote Elefant. Think about anything else, but not a pink elephant. Ja? Wir versuchen manchmal uns so auf etwas anderes, aber wenn wir nur denken, denk nicht daran, denk nicht daran, dann klappt das nicht. We're trying to think about anything else, but of course it's not going to work because it's just in our heads. Ich habe so einen einen Kumpel von mir, er hat bei einer Bank gearbeitet. I had a friend who who got a job in a bank. Und uh, er, er, er musste, er musste uh, lernen, wie er Falschgeld erkennen könnte. And he had to learn how to recognize counterfeit money. So ich habe ihn gefragt, oh, okay, so hast du eine ganze, ganze Tafel voll, so Tisch voller Falschgeld geguckt, angeschaut. So I asked him, hey, did you look at a, a, just a table full of counterfeit money or what? Und haben sie dir denn alle die Kleinigkeiten gezeigt, was hier falsch ist und was hier falsch ist? They show you all the little mistakes and all the problems that they found that they could identify what's, what's fake, what's sagt, Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Actually, no, the opposite. Wir dürften nur wahres Geld anschauen. We were only allowed to look at real money. Wir mussten erkennen, was richtig und was gut war, damit wir das Falsche dann sofort erkennen würde. We had to look at what was right and true, so that we would immediately be able to recognize what was false. Weil falsches Geld tarnt sich einfach und versucht mal, das so, als ob das echt ist, aber wir können es dann sofort erkennen. Falsches Geld. So fake, so counterfeit money tries to pretend that it's real money. And so we would concentrate on what was real, so we would identify the fake right away. Und ich denke, das ist auch ähnlich mit unseren Gedanken. Und wenn wir, wenn wir diese Liste, schauen wir noch mal Vers 8 an. Look at the list again in verse 8. Wenn wir nur das, was, was wahr ist und, und was, was anständig und was gerecht ist und was rein ist, wenn wir unseren Kopf mit diesen Sachen füllen, If we fill our heads with things that are pure and lovely and noble and right, then gibt es keinen Platz mehr auf eine Seite für andere Gedanken. Then there's no room in our heads for, for other thoughts. Aber dann erkennen wir, wenn diese blöden Gedanken kommen und dass die nicht die Wahrheit sind. But then we also learn to recognize when these other thoughts come that they're not the truth. Ich denke, wie so letzte Woche habe ich gesagt, alle unsere Taten, alles was wir tun, unsere ganze Handlung beginnt erstmal als eine Gedanke. 
And I, I spoke last week that all of our actions and all of our deeds first begin as a thought. Ich weiß nicht, wie es bei, bei, bei dir ist, aber ich freue mich immer, wenn das neue Ikea-Katalog erscheint. Da kommt der neue Ikea-Katalog und ich freue mich sehr und ich gucke das Ding an. Ja? I love the new Ikea catalog. I love looking at it, turning the pages. Die letzten paar Jahren muss ich ehrlich sein. Ich habe gedacht, ah, Ikea. Ihr habt das immer früher besser gemacht. The last few years, I always had to say, you know, Ikea, you, you used to be better. Und uh, aber ich gucke das Ding an und, und, und was, was, aber was gefährlicher ist für mich als Ikea catalog ist eBay. No, what's what's dangerous for me out of the Ikea catalog is eBay. Ebay ist viel gefährlicher. Is much, is much more dangerous than Ikea. Weil da gucke ich diese Ebay an ich denke, oh, das ist so billig. Oh, das ist eBay schön, das ist cool. Ich brauche das überhaupt nicht, aber Mensch, zu diesem Preis. I look at Ebay and I say, oh, this is so beautiful. I don't need it at all, but it's, look at the price, it's great. Und, und Amy, Amy, Amy weiß das und sie könnte mal fragen, ja, so was, was suchst du auf Ebay? Was Amy, brauchst du? Amy knows. She comes by and says, hey, what are you looking at Ebay for? What do you need? Ich sage, so, ich brauche gar nicht, ich gucke nur. Ja? So I say, I don't, I don't need anything, I'm just looking. Und sie weiß, je länger ich, ich diese Artikel anschaue, je mehr die, meine Bedürfnis dafür wächst in mir. But she knows the longer I look at it, the, the, the greater the chances that the, the desire grows in me. Und es passt von meiner Wunschkategorie zu meiner Bedürfniskategorie. And it changes from things that I want to things that I need. Und wir wissen, Sachen, Gegenstände, die haben so diese Kraft über uns manchmal, wenn wir uns so viele Gedanken darüber machen. Aber wie viel mehr als nur Gegenstände oder, oder Stuff oder Sachen haben so falsche Gedanken über Menschen oder böse Gedanken oder gemeine Gedanken oder rachliche Gedanken haben auch eine Macht über uns. But how much more so the, the thoughts, not of, of objects, but of people, and the thoughts of, of pain and hurt and revenge, how, how much more do those thoughts have control over us? Und je mehr wir darüber nachdenken, wir lassen das dann wachsen in unser Herzen, diese Gedanken, obwohl sie oft gar nicht die Wahrheit sind. And how much more do we let those thoughts grow in us, even though they might not be the truth? Wir denken über solche Dinge so, ach, warum hat sie mir so, so warum hat sie mich so schräg angeguckt heute? We think, oh, why, why did they look at me so strangely? Warum haben sie dies oder jeniges gemacht? Why did they do this or that? Und da bilden wir uns irgendwas ein in unserem Kopf, in unseren Gedanken und wir lassen das wachsen in unseren Herzen, aber so oft stimmt das überhaupt nicht. And we let these thoughts grow and, and fester in our minds, but so often it's not even true. Und das ist genauso wie, wie was, was Martin Luther gesagt hat, letzte Woche habe ich gesagt, uh, ich habe so von Luther zitiert wegen Vögel in unserem Kopf. And it's just like the quote that I shared last week from Martin Luther about um, birds. Wir können gar nicht verbieten, dass die Vögel unser, über unseren Kopf fliegen. You can't prevent the birds from flying over your head. Aber wir können das verhindern, dass sie eine Neste hier auf unserem Kopf bauen. But you can't prevent them from landing on your head and building a nest. Das ist auch so mit diesen Gedanken. Paulus sagte, er, er, da steht, Gott steht zu uns als Unterstützung in diesem Kampf. Uh, Paul says that God is there to support us in this struggle. Und in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5, hat Paulus folgendes geschrieben. In 2. Corinthians chapter 10, verses 3 through 5, Paul wrote, Natürlich bin ich auch nur ein Mensch. Aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen, und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of flesh, but have divine power to destroy strongholds. 
We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Ich glaube, wir werden diese wirkliche Veränderung in unserem Gedanken erleben, wenn wir diese, wenn wir solche Gedanken die Mark Christi unterstellen. I believe that we will experience this this change in our, our thought lives and thought patterns if we take these thoughts captive and, and make them um, obedient to Christ. Und wir stellen es dann unter seine Herrschaft. We place them under his lordship. Und wenn wir uns auf diese, diese Liste von Dingen, was gut ist, was anständig, was richtig ist, was die Wahrheit ist, wenn wir uns darauf konzentrieren. If we look at this list of what's, you know, what's true, what's noble, what's right, what's pure. Und wenn wir unsere Gedanken mit solchen Gewohnheiten trainieren, werden wir wirklich erleben Gottes Frieden. And if we train our thoughts in, in this way, then we will truly experience God's peace. Und wir werden auf dem Weg des Friedens sein. And we'll be on the, the path of peace. Lass uns beten. Let's pray. Jesus, wir danken dir für, für deine Gnade. Jesus, we thank you for your grace. Danke, Herr, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du ganz nah bist. Thank you that we're not alone, but that you're very close to us. Danke für deine Vergebung. Thank you for your forgiveness. Herr, du kennst meine Gedanken. Lord, you know my thoughts. Du kennst mein Herz. You know my heart. Du weißt, was wir diese Woche, was jeder einzelne von uns diese Woche für ja so welche Gedanken wir hatten. You know the thoughts that every one of us has had this past week. Du weißt, wie wir uns benommen haben, was wir getan haben. You know the way we've uh, behaved, what we've done. Und Herr, wir bitten dich, wo wir Fehler gemacht haben, dass du uns vergibst. And God, we ask you that where we've made mistakes, that you would forgive us. Gott, wo wir wo wir, ja, wo wir mehr so Platz angeboten haben in unserem Herzen, in unseren Gedanken für böse Gedanken oder falsche Gedanken. Herr, bitte vergib uns. God, we ask your forgiveness for, for places where we've um, offered space in our hearts for, for bad thoughts and bad deeds. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst wirklich auf das Richtige und das was, was liebevoll ist, was wahrhaftig ist, was, was, was anständig ist, dass wir wirklich drauf konzentrieren und dass wir damit unser Leben erfüllen. God, we thank you for your help to concentrate on the things that are true and lovely and noble and pure and that you would um, uh, build that into our lives to make it part of our, our habits. Danke, Herr, dass du für uns bist. Thank you for that you're for us. Danke für deinen Frieden. Thank you for your peace. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.